Hey, bueno, todos, gente, ¿qué tal? Soy Mamar y estamos aquí en un nuevo episodio del modo carrera express en el canal, chicos. Después de ese primer episodio con el Real Madrid que tanto os gustó, si no lo habéis visto, ir a verlo porque allí explico cómo es el funcionamiento de esta serie. Por si os veis ese primer episodio, pues podéis ir a echarle un ojo y luego venís a ver este. Pues bien, en ese primer episodio lo hicimos con el Real Madrid y bueno, las cosas salieron como salieron. Si lo queréis ver, pues repito, tenéis el vídeo ahí para verlo. Y en esta eh, segunda edición de esta serie, chicos, pues vamos a coger a la Barcelona. Fue uno de los equipos que más me repetiste en comentarios Lo hice con el Madrid y sabía que pues ibais a querer también con el Barça Y ya lo tenía en mente, así que un par de días después pues estoy grabando esto con el Barça Y el próximo eh, equipo también lo tengo bastante claro Y también será de España, así que pues podéis hacer una idea de quién será, ¿no? Pero bueno chicos, mucha gente me decía que hiciera esto con equipos pequeños Pero claro, con equipos pequeños hacer esto es una tontería porque realmente es muy complicado O sea, esto hay que hacerlo, la gracia que tiene esta serie Es que cogemos a equipos que normalmente no cogeríamos en modos carreras normales como los que tenemos por ejemplo con el Athletic Club o con el Hamburgo o por ejemplo con el Inter no como los que hicimos o sea dijésemos que en esta serie vamos a escoger equipos con los que jamás haría un modo carrera o, o que sería muy complicado o que en este FIFA 19 no voy a hacer modo carrera con ellos extendido o sea largo y por eso los comprimo en un episodio con el modo carrera express así que chicos vamos allá hoy nos toca contra el Barça ya sabéis cómo va esto voy a hacer el Mercado de transferencias, voy a hacer todo el tema de los fichajes Veremos quién se va, veremos quién viene Después os enseño qué ha pasado Y ya, pues a partir de ahí, pues simulamos la temporada Así que, vamos a hacer fichajes Vamos a ver qué vamos a hacer con este fútbol nacional Porque tengo muchas cosas en mente que, 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 que quiero fichar y que quiero intentar hacer Así que, vamos a ver si me sirven Vamos a ver si puedo realizarlas Y bueno, vamos, vamos allá, chicos bueno gente, pues estamos ya por aquí, ya hemos terminado el mercado de transferencias Y os voy a enseñar pues todos los movimientos que han habido, ¿vale chicos? Hemos cedido a Bel Ruiz, hemos cedido a Samper, hemos vendido a Munir al Galatasaray Y es que hemos fichado a Gabriel Jesús, el Barça ya lleva tiempo buscando ese delantero centro Que sustituya a Suárez dentro de unos años Y pues bueno, creo que Gabriel Jesús puede ser una muy buena pieza Que encajaría bastante bien por el estilo que tiene en el Barça, ¿no? Ese típico delantero centro brasileño con mucha técnica, buen pase, habilidad Un delantero diferente, ¿no? A los que hemos visto desde hace unos años en el Barça Como Eto, Suárez y Slatan, Que eran otro tipo de delanteros Más tochos y más, más trabajadores Pero yo creo que un delantero con calidad como el Jesús Pues al Barça le vendría bastante bien Y bueno, pues 62 millones que nos hemos gastado en él Luego hemos vendido también a Vermalen Hemos fichado a Mark Bartra Después de que se haya ido Vermalen por 45 millones Porque no nos dejaban, eh, pues... Eh, Negociar por él, básicamente lo que he hecho Ha sido tener que pagar la cláusula y ya está Y he pagado la cláusula, vuelve a casa Mar Bartra Por Navidad y pues ahí ya está Vuelve al Barça, eh, además también puede actuar Como lateral derecho, o sea que nos vienen perfectos Luego hemos vendido a Rafinha por 45 millones al Milan Y hemos comprado chicos a Engolo Kanté para el Barça, ahí eh, El revulsivo espectacular eh, Y bueno, sería, bueno si vienes al Barça Ya se ha hablado muchas veces de que el Barça anda atrás de Kanté También de Pogba y tal, bueno, yo he fichado A Kanté, quizá en la temporada que viene Pues se venga Pogba, nunca se sabe chicos, ya Sabéis que Rakitic pues ya también empieza a ser mayor CT y Busquets tiene 30 años, así que por eso mismo he fichado al bueno de Kanté. Y bueno chicos, eso ha sido todo en este mercado de transferencias. Mucha gente me decía en los comentarios en el primer episodio que esto más que un modo carrera express era un modo carrera director técnico. Y la verdad es que sí, porque realmente nosotros lo único que hacemos son los fichajes y luego pues ver qué pasa en la temporada y ver qué tal va al equipo. Porque realmente nosotros la plantilla no la tocamos, no somos los entrenadores de este equipo, nosotros solo somos los directores técnicos. Nosotros solo fichamos y vendemos lo que queremos necesario para que el Barça gane... Eh, lo máximo posible, así que chicos Dicho esto, ya sabéis lo que toca ahora, toca simular Toda la temporada hasta diciembre Hasta ese mercado de enero, así que Vamos allá Bueno chicos, pues estamos en enero y como veis La temporada parece que no va muy bien El Barça va séptimo, o sea Parece la vida real, pero al revés, o sea, en vez de ir El Madrid ahí en la, en la B, ahora es el Barça Genial, me encanta, me encanta Que cogemos a Madrid y lo ganemos toda la primera La primera temporada, y ahora cogemos al Barça Y el Barça se está comiendo una mierda, o sea, hemos ganado la Supercopa de España, eso sí eh, Pero en la Liga vamos séptimos Y bueno, la Champions hemos pasado, hemos pasado de grupos, vale, os lo voy a enseñar Hemos pasado de grupos, tenemos, nos ha tocado el Manchester United, chicos, la Champions Nos ha tocado el maldito Manchester United, pero... Pero, 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 y no he visto la Copa, no he visto la Copa La, la Copa de España, la Copa del Rey eh, Nos ha tocado el Atlético de Madrid, también, o sea, la telita No, la cosa no está fácil, la cosa no está fácil Pero es que, me, me, no sé, me parece muy raro que estemos tan mal en la liga, no sé, es bastante extraño Pero bueno chicos, pues nada, hemos llegado a diciembre Así que voy a hacer lo mismo, voy a hacer el mes entero El mercado de transferencias, voy a ver si hay alguna novedad o no Porque ya sabéis que en invierno pues no suele haber muchos fichajes Pero bueno, vamos a ver si hay algún intercambio, algún fichaje, alguna venta Y ahora os lo enseño 
Bueno, pues como ya os había dicho chicos, no ha habido ningún movimiento Además, hay una plaga de lesiones en el equipo espectacular O sea, está lesionado eh, Bartra y Busquets Y jode un montón porque claro, siempre hay un central que está más cansado de, de más Luego nos falta alguien en el medio campo No sé, la verdad que es un caos Y encima parece que Kanté, desde que lo hemos fichado, pues parece que el entrenador no está contando mucho con él Parece que no está jugando mucho Y pues bueno, pues se quería ir del club, lo hemos conseguido retener No sé, la verdad que hay bastantes cosas raras en el equipo Y... Y pues, bueno, pues es, es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene que tener que simular y no poder jugar tú con el equipo. Pero bueno, esa es la gracia de este modo carrera, chicos. Intentar conseguirlo todo, pues, sin tocar tú el equipo. Así que nada, vamos allá, vamos a simular hasta el final de temporada y vemos, pues, qué tal ha ido la temporada del Barça, que parece que, bueno, pues, no, no pinta demasiado bien. Vale, chicos. Eh, en vez de simular toda la temporada entera, eh, también me dijiste en comentarios en el primer episodio que... Las últimas jornadas las hiciese eh, simulando pero manual, o sea, que se vean los partidos, obviamente las finales también Como veis chicos, eh, pues no, no la final de la Champions no, ya veremos dónde nos hemos quedado, ¿vale? Luego os lo enseñaré Pero eh, sí que es verdad que a la final de la Copa hemos llegado a otro Valencia y chicos, quedan tres jornadas de Liga Quedan tres jornadas de liga, ¿vale? Y el equipo de momento va primero Ha remontado, pero bueno, lo irremontable O sea, este Barcelona ha remontado lo irremontable Estaba el séptimo Está el primero, chicos A dos puntos del Madrid, que es el segundo Y también del Villarreal y del Valencia O sea, como pierda el Barça, le pueden pillar Tres equipos, o sea, podríamos, podríamos pasar De estar de los primeros a pasar a estar Los cuartos, o sea que esto es Bueno, de locos, chicos Así que lo que vamos a hacer va a ser pues a ver, eh, creo que teníamos descanso no sé, Vale, tenemos descanso de una eh, semana entera Así que podemos poner al, al equipo en plan top Al equipo titularísimo Así que es lo que vamos a hacer chicos Y estos últimos partidos los vamos a simular Pero en directo, vale Los vamos a simular pues simulando nosotros manual No dejándolos pasar como hacemos siempre Vale chicos, este es el equipo titular que tengo puesto Vale, para que lo veáis por si alguien quiere verlo eh, aunque eh, me sobra aquí Cilsen, aquí me sobra Cilsen, vale Pues ahí está chicos, ese es el equipo titular que tengo puesto Que tengo puesto yo Y, y, y pues nada, pues vamos a hacer una contra el Celta Chicos, vamos a ver si podemos ganar la liga Al menos con el Barça y la Copa del Rey también Después también la Supercopa, lo único que nos ha quedado Fuera ha sido la Champions, que ya veréis cómo hemos perdido Pero bueno, 1-2 y se lesiona a Ter Stegen Bueno, se lesiona a Ter Stegen Espero que no por mucho tiempo Por favor, el tema de las lesiones 9 días, bueno el tema de las lesiones también toca un montón la moral Porque por lo que he visto, Busquets y un Titi se han perdido Pues como, no sé, 3 o 4 meses de, de temporada Pero fácil, se han perdido muchísimos meses de temporada por una lesión Y la verdad que es una putada, es una putada bastante grande Ter Stegen vamos a cambiarlo por... Por Filsen, porque bueno, está, está tocadillo ahí Ter Stegen Parece que se ha hecho una pequeña cinza Así que, nada, seguimos yendo primeros Seguimos teniendo dos puntos al Villarreal Parece que el Madrid ha pinchado Parece que el Madrid ha pinchado, así que vamos allá, partido contra el Getafe y ganamos con... Madre mía, póker de Messi, chavales, póker de Messi, 4-0, madre de Dios, se ha, puesto, se ha puesto serio Messi, quiere ganar la liga Y creo que ahí está, última jornada y ya somos campeones, chicos, creo que ya somos campeones A ver, club Eh, bueno... No, no me sale nada de campeón Pero bueno, vamos a simular el último partido Y ya está chicos, vamos a simular este último partido Y punto, partido contra Contra Leibar, chicos eh, Vale, ¿qué pasa? No puedo jugar Bueno, pues vamos a seguir Roberto por ahí, ya está, no pasa nada eh, Pues eso, pues vamos a simular el partido contra, contra Leibar, joder, qué pesadilla Tío, de verdad, ¿qué pasa? Vale, ya está, hombre, madre mía Último partido, chavales, último partido Y perdemos 2 a 1, bien, me encanta, me encanta Perder el último partido de liga, de verdad Qué bonito, has ganado la liga, ahí está chicos Hemos ganado la liga, pero nos queda Nos queda la Copa del Rey Por cierto, Griezmann, máximo goleador de la liga Pichichi, y ahí está, final De la Copa con el Valencia Así que, bueno, voy a hacer el equipo Y ahora vamos con esa final Bueno chicos, pues estamos aquí ya Final de la Copa del Rey Contra el Valencia Podemos terminar la temporada bien, entre comillas, ganando la Liga, eh, la Copa, la Supercopa, eh, llevándonos casi todo, menos la Champions, que bueno, pues ahora os enseñaré dónde hemos caído, contra quién hemos caído, y bueno, la verdad que a final de la Copa de Rey, pues parece que comienza muy bien, chicos, entra Busquets por Rakitic, bueno, segundo del Valencia, y gracias FIFA, bueno, ahí está Kanté, que mete gol, pero vamos, dudo mucho que, que vayamos a remontar esto, porque ya se ve que el FIFA, pues, pues no, pues no, pues, pues ahí está, chicos, pues perdemos la final de Copa también, 
fenomenal O sea, yo, yo creo que me van hasta a echar O sea, yo creo que, que hasta, es que tengo valoración 72, tío O sea, con el Barça, o sea, con el Madrid en el primer episodio ¿Os acordáis que teníamos valoración 90 y no sé cuántos? Vale, pues con el Barça... No, con el Barça 72 y no ganamos un ñordo Y pues nada chicos, os voy a enseñar eh, básicamente qué ha pasado en la Champions chicos Y es que la Champions, a ver quién la ha ganado eh, Final, aún no se ha jugado, es Atlético Madrid contra el City Y nosotros que hemos eh, caído en octavos chicos Hemos caído en octavos contra el United, 3 a 4 tú contra el United en octavos, o sea, es que... Eh, contra el United, que dices, madre mía, pues nada, pues contra el United Bueno, pues chicos, voy a adelantar la temporada y nos vemos en esa segunda temporada con el Barça Pues bueno, chicos, como veis, estamos ya en la segunda temporada Y tenemos 312 millones para fichar Casi nada, casi nada Y la verdad que hay que tocar cosas, chicos Hay que tocar sobre todo la defensa Hay que tocar algunos jugadores que ya no están para jugar en el Barça Y empezar a traer jóvenes promesas que, pues bueno, le den al Barça Pues esos revulsivos que necesita Porque la verdad que el Barça, en cuanto ha tenido lesiones Ha ido para abajo, ha perdido muchísimos partidos Y ha tirado la temporada Aunque bueno, pues... Aún así hemos ganado la liga y hemos conseguido remontar cuando íbamos séptimos Pero eh, no, el Barça la verdad que no ha hecho bien esta segunda temporada Y vamos a ver si en esta eh, segunda pues al menos podemos luchar por la Champions Porque caer en octavos pues la verdad que me parece lamentable Por cierto la ha ganado el Atlético de Madrid Así que nada, voy a hacer el mercado de transferencias y lo mismo que antes chicos Os enseño luego los fichajes bueno chicos, pues ya hemos terminado el mercado de verano chicos Y os voy a enseñar los fichajes que hemos hecho porque ojo, han habido bastantes movimientos, eh pues bueno, para comenzar hemos vendido al Cácer al Dortmund Que pues después de haberse hecho una muy buena temporada con el Dortmund Pues el Dortmund pues obviamente pues la quería, le quería en su equipo Y pues le hemos abierto las puertas, allí es feliz Paco Aquí pues no tenía los minutos que deseaba Así que ahí está, lo hemos vendido por 33 millones Hemos cedido por aquí algunos jóvenes que teníamos Como Aleña, como Ortola Obviamente pues hemos vendido a André Gómez, ¿no? Que se ha ido al City por 38 millones eh, Abel Ruiz que se ha cedido a River Plate Wagge se ha ido también cedido a West Ham Y chicos, hemos fichado a Paul Pogba Tenemos Paul Paul Pogba y a Kanté en el Barça Dos fichajazos También es que fijaos esto Hemos traído a Neymar y lo hemos cambiado por Dembélé Dembélé no se estaba portando bien en el Barça No estaba haciendo las cosas bien Sí que verá que había metido bastantes goles Lo estaba haciendo bien deportivamente Pero mmm, las cosas que tenía pues es que iban a más chicos Y al final pues el club ha decidido deshacerse de él Un intercambio, un trueque Vuelve Neymar a Can Barça después de, bueno, irse bastante suciamente Pero bueno, el equipo le perdona, la directiva parece que también Los jugadores pues obviamente le quieren porque son amigos de ellos Neymar se lleva muy bien con la plantilla, chicos Y pues le puede dar un toque de calidad a la plantilla muy bueno Que quizás es lo que necesitaba el Barça la temporada pasada Y ahí está, pues chicos, Neymar que vuelve al Barça Ripuch se va cedido, Miranda también se va cedido Grimaldo, chicos, vuelve a casa por Navidad también Otro canterano más que hacemos volver Necesitamos un lateral izquierdo y creo que Grimaldo es perfecto 23 añitos, joven, puede aprender de Jordi Alba, además por muy buen precio Y luego Vidal, que bueno, pues ya estaba Mayor CD, no iba a jugar mucho después de Que el Barça se hiciese con Pogba Así que lo hemos vendido a City por 23 millones, chicos, y dicho esto Y visto todos los fichajes y movimientos Vamos a simular la temporada hasta enero Y vamos a ver qué ocurre con este Barça, a ver si esta temporada Pues le va un poco mejor pues chicos, estamos en mitad de temporada y como veis, ojo porque vamos primeros con el Barça esta temporada Parece que, bueno, pues ya pinta un poco mejor Ya pinta, ya pinta bastante, bastante mejor Y vamos a ver qué tal nos vale el resto de, de bueno, de, de competiciones, ¿no? Porque vamos a ver qué tal nos va en la Copa de Rey, chicos eh... ¿En serio nos ha eliminado la Copa de Rey? No sale eliminado el Sporting, tú, cágate Bueno, mejor, total, la Copa del Rey me importa un pito o sea que... Bueno, pues mira, la Copa del Rey A carrer, me da igual, sinceramente, mejor Así para la Champions no estamos tan cansados Y no tantos partidos de por medio En octavos, chicos, nos ha tocado el City mm, Complicado, complicado, bastante complicado mm, Siempre nos tocan rivales súper difíciles En la Champions, ¿eh? de verdad, que, que, que es súper difícil Pero bueno, lo dicho, voy a pasar este mes de enero Vamos a ver si hay alguna, algún movimiento o no Y pues eso, luego cuando acabe Pues ya os enseño si ha habido movimientos o no Chicos, ahí está Ahí está No ha pasado nada en el mercado de invierno Por eso no os he enseñado nada Porque no había ningún movimiento Pero chicos Estaba pasando los meses simulando Y de repente estaba viendo que íbamos pasando rondas Y rondas y rondas de la Champions Y chicos, hemos llegado a la final Contra el Liverpool Y vamos a simularla en directo, obviamente Obviamente La vamos a simular en directo, chicos Partido final eh, contra el Liverpool Y pues nada, pues vamos a hacer el equipo eh, Messi, ojo, que está en 91 de media Y Gerbi Jesús, que ya tiene 88 Y es, 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 que es, que es que es mejor que Suárez Que tiene 88 ya también O sea, de verdad que esto es para cagarse Vamos a hacer el equipo ahí top 
Por cierto, un Titi 90 de media ya O sea, bueno, este equipo la verdad que pinta bastante bien, chicos Pinta muy, pero que muy, 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 muy Pero que muy bien Y pues nada, vamos a poner al equipo aquí Titularillo, que, su, que suelo poner eh, Malcom, por cierto, Malcom, mételo Mételo, por favor, mete, quítalo a este Y me falta algún medio centro Porque la verdad es que sí, soy Alberto soy la carré y pues ahí está chicos, con este equipo tenemos que intentar ganar esa final de la Champions simulada Así que vamos allá Por favor no me falles FIFA, por favor no me falles FIFA Por favor vamos allá chicos Si perdemos esta final yo verdad que me muero, ¿eh? o sea Madre mía, eh, la verdad que el Liverpool no tiene casi nada O sea, tiene por ahí a Salah y a Firmino y a Keita Pero no sé Pues nada, me mete gol Salah Pues es que antes hablo macho, antes hablo de verdad, tío, FIFA, con el equipazo que tengo Es que tienen de delantero a Ryan Kent Y, y de central a, a Gómez Y voy a perder Y tío, a Neymar me falla un penalti Pero tío, FIFA, por favor, FIFA, por favor FIFA, por favor Menos mal Madre mía, chavales, se ha metido en el Kent en 87 Madre mía, con la final está Por favor, Barça, Barça, méteme un gol Por favor, Barça, méteme un gol Barça, busque Busquets en el 117 Seguro que de córner de cabeza Pues nada, Busquets nos da la Champions Chavales, ahí está, ganamos la Champions Con dos cojones en el 117 Pues ole tú Y la Liga, pues también la hemos ganado Chicos, y la Supercopa también La hemos ganado, chicos, y ahí está Neymar ahí con... después de hacer La guarra, pues vuelve para ganar la Champions con el Barça Chicos, ahí está, pedazo de temporada Liga, Champions, Supercopa Nos ha faltado la Copa del Rey, pero bueno, no pasa nada Y pues el Manchester United que ha ganado Pues la UEFA Europa League Así que, chicos Temporadón, no sé cómo han quedado En tema de estadísticas, vamos a verlo A ver quién ha sido el máximo goleador Y ahí está, Gabriel Jesús con 19 golitos Luego Suárez con 14 Y Messi con 14 También, y dos asistencias de Messi Madre mía, máximo asistente, máximo asistente También Pogba por ahí Y pues a ver quién ha subido más del equipo Así como curiosidad eh, Vamos a ver, yo creo que Gabriel Jesús, ¿no? Bueno, pues a ver Ruiz Arthur, chicos, Arthur más 3 Gabriel Jesús más 2, Malcom más 2 eh, Está bien, está bien, chicos, está bien El equipo va subiendo, pero obviamente otros van bajando Como Messi y Suárez, que se nota bastante Así que nada, chicos, vamos allá a por esa tercera temporada Que sí que la voy a simular del tirón No voy a hacer ni fichajes pues aquí estoy chicos, tercera temporada, estamos pasando días A ver si hay movimientos en el mercado Y bueno, pues lo de siempre, luego os enseñaré si hay algo Y si no, pues, pues eso Bueno chicos, pues comenzó fuerte el mercado Fijaos, vendemos a Suárez Que ya tenía 33 años Ya tenía medio 87, estaba bajando muchísimo Le hemos tenido que vender al Nápoles Y pues bueno, 42 millones hemos podido sacar por él Compramos a Delic, chicos, ya sabéis, jugador que el Barça anda detrás de él, pues bien, lo fichamos, también fichamos a Skriniar por 75, muchos centrales, ya lo sé, pero ahora veréis por qué eh, Paulinho, pues que lo vendimos al City por 16 millones, porque bueno, 32 añitos, al igual que Piqué, 33 añitos, pues 18 millones a West Ham, venga Aleña cedido, eh, Guagué, Firmino, chicos, necesitamos un delantero, se nos fue Suárez, pues 90 millones, más Mar Cardona para el Liverpool, luego Lenglet, que lo vendemos por 70 millonacos al City Y por eso mismo hemos fichado esos dos centrales, chicos Y luego, pues, fijaos, De Jong Lo fichamos por casi 100 millones Jugador que también va detrás de la realidad, el Barça Porque Busquets, chicos, nos lo quitamos de encima 32 añazos que tenía ya eh, 88, 7 ya de media, había bajado ya de media Pues 65 millones para el United, venga, para ellos Y equipazo que se nos queda con el Barça, chicos Se nos queda un equipazo de jóvenes promesas y cracks Así que vamos a simular la temporada entera hasta el final No voy a pararme ni siquiera en el mercado de invierno, chicos Así que veremos qué es lo que ocurre en esta tercera temporada Bueno chicos, ha pasado toda la temporada y os voy a enseñar Fijaos, hemos ganado la liga pero empatados a puntos con el Madrid en la última jornada O sea, íbamos, porque lo he parado eh, en las semifinales de la Champions, ¿vale? Eh, no hemos llegado a la final, no hemos llegado a la final como vais a ver aquí chicos Hemos palmado contra el United 2 a 1 el segundo partido, el primero lo empatamos 0 a 0 y pues no hemos llegado a la final de la Champions ni a la final de la Copa del Rey, como podéis ver. Pero me he parado por aquí porque quería ver las últimas jornadas de Liga, a ver qué pasaba. Y he visto que el Barça iba con 81 puntos y el Madrid con 83 o 84. Ahora no me, recuerdo, no, no, no me acuerdo bien. Pero bueno, el hecho es que el Madrid ha empatado 1-1 contra Valencia. Nosotros hemos ganado 6-1 a Las Palmas. Y pues... 
hemos ganado la liga, chicos, en la última jornada con el Barça. Pero sí que es verdad que ha sido una jornada un poco mala, eh, una jornada, más bien una temporada un poco mala, porque la Supercopa la perdimos contra el Madrid en penaltis. Eh, luego, pues la final de la Copa del Rey nos quedamos en... pues no sé dónde, la verdad. Eh, nos quedamos en octavos, creo. Ahí está, nos quedamos en octavos, nos ganó un levante. Y luego la Champions pues la perdimos contra el United en semifinales chicos Así que bastante lamentable la temporada Pero bueno hemos ganado la Liga Hemos ganado la Liga que al menos pues un titulito nos llevamos Y también ganamos la Supercopa Europea si no recuerdo mal También ganamos la Supercopa Europea Pero chicos el equipo está un poquito, un poquito en la B la verdad eh, Messi con 89 de media, eh, etcétera, etcétera Así que para acabar este maravilloso episodio con el Barcelona Pues vamos a ver las estadísticas, vamos a ver cómo quedan los jugadores Después de tres temporadas chicos Vamos allá, atributos, eh, no, eh, estadísticas eh, Pues ahí está, 12 golitos para Neymar, 11 para Artur y muchos directos ¿Dónde está Gabriel Jesús? Pues bien, Gabriel Jesús se ha vendido en invierno Porque el City ha pagado su cláusula y yo pues no me he enterado, me he enterado ahora Así que pues Gabriel Jesús se ha pirado Y luego pues Messi, la verdad que ya con, <risa> con 89 de media ya está un poco en la B, chicos Ahí ya la resistencia le falla, la calidad la sigue teniendo, pero la resistencia ya le falla un poquito y pues nada chicos, así queda el equipo Así queda el Barça Hemos conseguido ganar la Champions en una temporada solo con ellos Pero hemos ganado la Liga en las tres temporadas Eso es bastante, no sé, bastante raro Pero bueno, hemos ganado la Liga en las tres temporadas La Copa del Rey la hemos ganado en la primera Luego la Supercopa la hemos ganado dos años menos esta Y la Supercopa Europea la hemos ganado esta temporada Porque el año pasado ganamos la Champions Así que bueno yo creo que está bastante bien, espero que os haya gustado Y bueno, pues eh, esperaos a ver cuál será el próximo equipo que escogeré Porque ya lo tengo pensado, chicos, ya lo tengo pensado Así que ya lo veréis, es otro de los grandes, ¿vale? Así que nada, espero que os haya encantado este con el Barça Muchas gracias a todos por los likes, por los comentarios, por vuestro apoyo Y nos vemos en el próximo vídeo, chavales Adiós